ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஹைட்ராலிக் சப்ஜெக்டில் ஃப்ளோ த்ரோ பைப்ஸ் அதுதான் பார்க்க போகிறோம் பார்த்திங்கன்னா இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான டாபிக் லாஸ்ட் டைம் பார்த்திங்கன்னா இதிலருந்தே ஒரு சிக்ஸ் கொஸ்டின் கிட்ட கேட்டிருக்காங்க அதாவது ஃப்ளோ த்ரோ பைப் அப்புறம் லாஸஸில் இருந்து சிக்ஸ் கொஸ்டின் கிட்ட கேட்டிருக்காங்க அதனால தான் நம்ம இந்த டாப்பிக்கில் இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் மேஜராக இது பார்த்திங்கனாலே உங்களால் நல்லா ஸ்கோர் பண்ண முடியும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் டாபிக் கூட ஜேடிஓவில் மட்டுமே கிடையாது எல்லா எக்ஸாம்ஸ்லேயுமே சரி இல்லை லாசஸில் இருந்து பார்த்திங்கன்னா கொஸ்டின்ஸ் வந்து அடிக்கடி வந்துக்கிட்டே இருக்கும் வாங்க இப்போது நம்ம எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் எது எது இம்பார்ட்டண்ட் அது மட்டும் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்த்துடலாம் ஜென்ரலாகவே பார்த்திங்கன்னா பைப் அப்படின்னாலே நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா சர்க்குலர் ஷேப் தான் சொல்லுவோம் ஓகேவா ஷேப் வந்து நிறைய ஷேப் இருக்குது ஆனால் பைப் அப்படின்னாலே என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா சர்க்குலர் ஷேப் தான் சொல்லுவோம் இந்த சர்க்குலர் பைப் வழியாக நமக்கு ஃப்ளூயிட் வந்து பாஸ் ஆகும்போது ஓகேவா ஃப்ளூயிட் வந்து பாஸ் ஆகும்போது அதில் என்னென்ன லாசஸ் வந்து நடக்குது ரெண்டு மூணு டைப் உண்டு லாசஸ் எதனால் நடக்குது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒரு ஃப்ளூயிட் இந்த மாதிரி ஒரு பைப்பில் வந்து ஃப்ளோ ஆகுது ஓகேவா ஃப்ளோ ஆகும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங்கில் இது இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா என்ன எனர்ஜியில் ஃப்ளோ ஆகுதோ அதே எனர்ஜி பார்த்தீங்கன்னா இந்த பக்கம் இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இருக்காது எக்ஸாம்பிளுக்கு இங்கே ஒரு இ ஒன் இங்கே இ டூ அப்படின்னு எடுத்திங்கனா அதாவது இந்த இடத்துல இது ஒன் ஒன் அப்படின்னு கட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா டூ டூ அப்படிங்கிற மாதிரி கட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த ரெண்டு இடத்துலையுமே எனர்ஜி பார்த்திங்கன்னா சேமாக இருக்குமான்னு கேட்டிங்கன்னா இருக்காது ஓகேவா ஏன் அப்படின்னா இங்கே வந்து ஃப்ரிக்ஷன் லாஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இ ஒன் நாட் ஈக்குவல் டு இ டூ ஏன் அப்படின்னா ஃப்ரிக்ஷன் லாஸ் வந்து அங்கே இருக்கும் ஃப்ரிக்ஷன்னா என்ன அப்படின்னா இந்த பைப்புக்கு கீழேயும் மேலேயும் பார்த்தீங்கன்னா கனெக்ட் ஆகிருக்கு அப்போ இந்த வாட்டர் வந்து இந்த மேலே பார்த்தீங்கன்னா இந்த சர்ஃபேஸில் டச் ஆகும்போது கொஞ்சம் எனர்ஜி வந்து லாஸ் ஆகும் இந்த சர்ஃபேஸ்லேயுமே டச் ஆகும்போது பார்த்தீங்கன்னா எனர்ஜி லாஸ் ஆகும் அதுதான் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ஃப்ரிக்ஷன் லாஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எல்லா பைப்லேயுமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃப்ரிக்ஷன் லாஸ் வந்து இருக்கும் இது தவிர பார்த்தீங்கன்னா பைப்ஸில் இன்னும் ரெண்டு மூணு லாஸஸ் வந்து இருக்குது அதாவது பார்த்தீங்கன்னா சடன் என்லார்ஜ்மெண்ட் வரும் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கான்ட்ராக்ஷன் வரும் பைப்பில் வந்து அந்த பைப்போட டயாமீட்டர் வந்து ரெடியூஸ் ஆகும் அப்புறம் என்லார்ஜ் ஆகும் இந்த மாதிரி டைம்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து லாஸ் வந்து நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்புறம் பைப்போட எக்ஸிட்டில் அப்புறம் என்ட்ரன்ஸில் அப்புறம் பெண்டு ஏதாவது வந்துச்சுன்னா அந்த இடத்துலையும் லாஸஸ் வந்து நடக்கும் எனர்ஜி லாசஸ் நடக்கும் அதெல்லாம் பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சில பேசிக்ஸ் வந்து நம்ம பார்த்துடலாம் ஓகேவா எப்போவுமே ஃப்ளோ த்ரோ பைப்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ரன்னிங் ஃபுல் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் சொல்லுவாங்க ரன்னிங் ஃபுல்னால் இந்த பைப் வந்து ஃபுல்லாகவே பைப்பில் ஃபுல்லாகவே பார்த்திங்கன்னா ஃப்ளூயிட் வந்து ஃப்ளோ ஆகுது வேறு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபை இந்த பைப் ஃப்ளோலேயே பார்த்தீங்கன்னா லேமினார் அண்ட் டர்புலன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க லேமினார் ஃப்ளோ டர்புலன் ஃப்ளோ இதை பற்றி நம்ம தனியாக இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோவில் நம்ம லாசஸ் மட்டும் பார்க்கலாம் இந்த இந்த லேமினார் அண்ட் டர்புலண்டை எதை வச்சு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ரெனால்ஸ் நம்பர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அதாவது இந்த ரெனால்ஸ் நம்பர் பைப்பில் எவ்வளோ இருந்துச்சுன்னா அது வந்து லேமினார் ஃப்ளோ அப்புறம் டர்புலன் ஃப்ளோ அப்படிங்கிறத இப்போ பார்க்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெனால்ஸ் நம்பர் அப்படிங்கிறது லெஸ் தென் டூ தௌசண்ட் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை என்ன சொல்லுவாங்கன்னா லேமினார் ஃப்ளோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து பைப்புக்கான வேல்யூ ஓகேவா ஓப்பன் சேனல்னால் அது வேறு ஓப்பன் சேனல்னால் இப்போ நம்ம சொல்கிறோம் பைப்புக்குள்ளே ஃப்ளோ ஆகும்போது அது வந்து ரன்னிங் ஃபுல்லாக இருக்கும் ப்ரெஷரில் இருக்கும் அண்டர் ப்ரெஷரில் இருக்கும் அப்படி தானே பைப்பில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வாட்டர் ஃப்ளோ ஆகுது ஃப்ளோ ஆகும்போது கேப் எங்கேயும் இருக்குமான்னு கேட்டிங்கன்னா இருக்காது ஏன் அப்படின்னா ஃபுல்லாகவே தான் அதில் ஃப்ளூயிட் வந்து ஃப்ளோ ஆக போகுது அது அண்டர் ப்ரெஷரில் இருக்கிறதுனால நமக்கு வந்து ரெனால்ஸ் நம்பர் இந்த மாதிரி வரும் ஓப்பன் சேனல்னால் அது வேறு அது நம்ம இன்னொரு வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் அப்புறம் இன்னொன்று ஆரி வந்து கிரேட்டர் தென் ஃபோர் தௌசண்ட் போச்சு அப்படின்னா அதை என்ன சொல்லுவாங்கன்னா டர்புலன்ட் ஃப்ளோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா இது பார்த்தீங்கன்னா பைப்புக்கு அதான் நோட் பண்ணிக்கணும் நமக்கு மாற்றி மாற்றி கேட்பாங்க எக்ஸாமில் ஓப்பன் சேனல் அப்படின்னா வேல்யூ வேறு வரும் பைப் அப்படிங்கிறதுனால தான் இந்த வேல்யூ பைப் அதாவது ஃப்ளோ த்ரோ பைப் அப்படின்னு கொ
ஆனால் இங்கே என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ஏடிஎம் ப்ரெஷர் வந்து இருக்கும் ஏடிஎம்னா என்ன அட்மாஸ்பியரிக் ப்ரெஷர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அட்மாஸ்பியரிக் ப்ரெஷர்னா ஒன் நாட் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ டூ ஃபைவ் கிலோ நியூட்டன் பெர் மீட்டர் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிற மாதிரி வரும் ஏடிஎம் ப்ரெஷர் ஓகேவா எதுவுமே இருக்காது அப்படின்னு சொல்ல முடியாது இதுவுமே நமக்கு வந்து கொஸ்டினில் வந்து கேட்கலாம் ஏன் அப்படின்னா இது ஃப்ரீ சர்ஃபேஸாக இருந்தாலும் கூட நமக்கு ஏடிஎம் ப்ரெஷர் வந்து இருக்கும் அதாவது அட்மாஸ்பியரிக் ப்ரெஷர் வந்து அந்த இடத்துல எப்போவுமே இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும் இப்போ நம்ம இருந்தாலும் கூட எந்த இடத்துலையுமே உங்களுக்கு அட்மாஸ்பியரிக் ப்ரெஷர் தான் இருக்கும் அதையுமே நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கணும் ஓகேவா இது எங்கே அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ன கண்டிஷன்னா சீவர் இந்த சீவர் கண்டிஷன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரன்னிங் ஃபுல் வந்து இருக்காது நார்மலான கண்டிஷன் வந்து ரன்னிங் ஃப்ளோ ரன்னிங் ஃபுல்லாக இருக்கும் அது வந்து எப்படி கன்சிடர் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா டர்பரன் ஃப்ளோவாக வந்து நம்ம கன்சிடர் பண்ணுவாங்க இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது எல்லாமே ரன்னிங் ஃபுல் அதை பற்றி தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃப்ளோ த்ரோ சேனலுக்கும் ஃப்ளோ த்ரோ பைப்புக்கும் உண்டான டிஃப்ரெண்ட் ஓகேவா இதுவுமே ஆக்சுவலாக என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ஃப்ளோ த்ரோ சேனல் அந்த மாதிரி தான் வரும் சேனல்னா என்ன இப்போது ரெக்டாங்குலர் சேனல் இந்த இடத்துல நமக்கு ஃப்ளோ ஆகும் இங்கே எதுவும் கவர் பண்ணியிருக்கான்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லை இது ஓப்பன் சர்ஃபேஸில் தான் இருக்கும் இதே மாதிரி தான் நமக்கு வேறு என்ன இருக்குது இப்போது ட்ரெபிசைடல் சேனல் இருக்கும் இதுவுமே நமக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பனில் தான் இருக்கும் அட்மாஸ்பியர் ப்ரெஷர் மட்டும் தான் இருக்கும் இதுதான் ஃப்ளோ த்ரோ சேனல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓப்பன் சேனல் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க ஃப்ளூயிட்டை பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரெண்டையுமே பற்றி படிப்போம் ஃப்ளோ த்ரோ பைப்பும் படிப்போம் ஃப்ளோ த்ரோ சேனலும் பார்த்தீங்கன்னா படிப்போம் ரெண்டுமே உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா சிலபஸில் வந்து நமக்கு ஜேடிஓக்கு கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட் வேறு என்ன அப்படின்னா இதில் வந்து நம்ம இப்போ லாசஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஃப்ளூயிடு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃப்ளோ ஆகுது ஃப்ளோ ஆகும்போது பார்த்தீங்கன்னா சம் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து அங்கே காசு ஆகும் ஓகேவா அது வந்து ஃப்ரிக்ஷனாக இருக்கலாம் இல்லைனா இந்த பைப் வந்து திடீர்னு ஒரு என்லார்ஜ்மெண்ட் வந்து நடக்கலாம் அந்த இடத்துல பைப்போட டயா அதிகமாகலாம் இல்லை ரெடியூஸ் ஆகலாம் இப்படி நடக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா அங்கே ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் ஓகேவா அதாவது ரெசிஸ்டன்ஸ்னால் என்ன ஒரு தடை அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகேவா அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் அங்கே நடக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா சம் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கிறத விட இங்கே வந்து கொஞ்சம் வந்து கம்மியாகும் ஓகேவா அந்த ஃப்ளோ ஆகிட்டு இருக்கும்போதே கொஞ்சம் வந்து கம்மியாகும் அந்த எனர்ஜி லாசஸை வந்து எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது அதுக்கு என்னென்ன ஃபார்ம் லாஸ்லாம் வருது அதுதான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் இந்த எனர்ஜி லாசஸ்லேயுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில டைப் வந்து இருக்குது இப்போ நம்ம வந்து படிச்சிருப்போம் முன்னாடி அதாவது எனர்ஜி அப்படின்னா நம்ம ஆற்றல் அப்படின்னு படிப்போம் ஆற்றலே ஆக்கவோ அழிக்கவோ முடியாது அப்படிங்கிற மாதிரி தமிழில் வந்து நம்ம படிச்சுருப்போம் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம வந்து பார்த்துருப்போம் அதாவது ஒரு ஆற்றல் வந்து இன்னொரு ஆற்றலாக மாறும் ஆனால் அந்த ஆற்றல் வந்து எப்படி லாஸ் ஆகுது அதாவது இந்த இடத்துல அதிகமாக இருந்துச்சு இங்கே கம்மியாகுது அப்படின்னா அந்த ரிமைனிங் லாஸ் வந்து எங்கே போகுது அதெல்லாம் நம்மளால் சொல்ல முடியாது பார்க்கவும் முடியாது நம்மளால் அதுதான் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ஆற்றல் அழிவின்மை விதி அப்படின்னு தமிழில் சொல்லுவாங்க ஓகேவா இதில் என்னென்ன டைப் இருக்குது அப்படின்னு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு எனர்ஜி லாஸ்லே பார்த்தீங்கன்னா மேஜர் லாஸ் அப்படின்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க மைனர் லாஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க இந்த ரெண்டையுமே உங்களுக்கு கொஷினில் கூட கேட்கலாம் மேஜர் லாஸ்னால் என்ன மைனர் லாஸ்னால் என்ன இதையுமே உங்களுக்கு கொஷினில் வந்து கேட்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா மேஜர் லாஸ் இன்னொன்று மைனர் லாஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதிலே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மீனிங் இருக்குது மேஜர் லாஸ்னால் என்ன டியூ டு ஃப்ரிக்ஷன் ஓகேவா ஃப்ரிக்ஷனால் ஏற்படக்கூடிய லாஸை தான் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா மேஜர் லாஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதை எதை வச்சு கண்டுபிடிப்போம் அப்படின்னா இதுக்கு ஒரு ரெண்டு வந்து ஃபார்முலா வந்து இருக்குது அந்த ஃபார்முலா என்னென்னு பாருங்கள் டார்சி வெய் பேட்ச் ஈக்வேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டார்சி வெய்பேஜ் ஃபார்முலா அப்புறம் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா செசிஸ் ஃபார்முலா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ரெண்டில் இருந்தும் அடிக்கடி கொஷின்ஸ் வந்து வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அடிக்கடி கேட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க இது ஒரு சின்ன ஃபார்முலா தான் இந்த ரெண்டுக்குமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபார்முலா வரும் அந்த ஃபார்முலா மட்டும் நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா போதும் அப்புறம் அந்த ஃபார்முலாவில் உள்ள ஒவ்வொரு நோட்டேஷனுக்கும் என்னென்ன வேல்யூ அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறதும் நமக்கு தெரியணும் ஏன் அப்படின்னா இது சம்டைம் எப்படி கேட்பாங்கன்னா லாஸ் வந்து வெலாசிட்டியோட எப்படி வேரி ஆகுது லீனியர் அதாவது வி ஸ்கொயரா விஆ அந்த மாதிரி ஆப்ஷனில்
இந்த ஃப்ளோருக்கும் இடையில் உள்ள அந்த அன்னிவன் சர்ஃபேஸ்னால் ஏற்படக்கூடிய ஃப்ரிக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நம்ம அதிகமான ஃபோர்ஸ் கொடுத்து தள்ள வேண்டியதாக இருக்கும் அதான் என்ன சொல்லுவாங்க ஃப்ரிக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸுமே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கொடுக்குற ஃபோர்ஸை வந்து தடுக்கும் ஓகேவா அதுதான் ஃப்ரிக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி தான் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது ஃப்ளோ ஆகும்போது இங்கே ஒரு ஃப்ரிக்ஷன் வந்து கிரியேட் ஆகும் அந்த ஃப்ரிக்ஷன் வந்து நம்ம அந்த வாட்டர் வந்து ஃப்ளோ ஆகிறத வந்து ரெசிஸ்ட் பண்ணும் ஓகேவா இது வந்து ஒரு ஃபுல் ஃபோர்ஸாக போயிட்டுருக்கு ஒரு எனர்ஜியோடு போயிட்டுருக்கு அப்படிங்கிற பட்சத்தில் ஆப்போசிட்டில் நமக்கு இந்த ஃப்ரிக்ஷனால் இந்த சர்ஃபேஸ் அந்த பைப்போட அப்பர் அண்ட் பாட்டம் அதாவது அப்பர் அண்ட் பாட்டம் கிடையாது அந்த சுற்றியே நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரிக்ஷன் இருக்கும் ஒரு ரவுண்டு நம்ம சர்க்குலர் தான் சொல்லியிருக்கோம் அப்போ சர்க்குலர்னு சொல்லும்போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபுல் சர்ஃபேஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பெரிமீட்டரில் இன்சைடில் உங்களுக்கு வந்து ஃப்ரிக்ஷன் வந்து அந்த வாட்டரை வந்து ரெசிஸ்ட் பண்ணும் அப்படி ரெசிஸ்ட் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா இதோட எனர்ஜி இங்கே போயிட்டுருக்கு ஒரு ஃபோர்ஸோட ஒரு எனர்ஜியோடு போயிட்டுருக்கு அதை தடுக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா அது எனர்ஜி வந்து சம் கொஞ்சம் வந்து லாஸ் ஆகும் அதுதான் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஃப்ரிக்ஷன் லாஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஓகேவா அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தான் டார்சி வை பேஜ் ஈக்குவேஷன் அப்புறம் செசிஸ் ஃபார்முலா இந்த மாதிரி ரெண்டு ஃபார்முலா வந்து நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க அதை வச்சு நம்ம கேல்குலேட் பண்ணுவோம் வெலாசிட்டி அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ரெண்டு மூணு வேல்யூ போட்டு டிவைட் பண்ணி நம்ம வந்து அந்த மேஜர் லாஸ் எவ்வளோ அப்படிங்கிறத கேல்குலேட் பண்ணுவோம் நெக்ஸ்ட் மைனர் லாஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மைனர் லாஸ்னா என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் சடன் எக்ஸ்பேன்ஸ் ஆஃப் பைப் சடன் எக்ஸ்பேன்ஷன் ஆஃப் பைப் இல்லைனா என்லார்ஜ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்படி வேணா எடுத்துக்கலாம் அதாவது பைப் இப்போ இப்படி இந்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்படி என்லார்ஜ் ஆகும் என்லார்ஜ் ஆகும்போது இங்கே ஒரு நார்மலான வெலாசிட்டியில் ஃப்ளோ ஆகிட்டுருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு ஹை ஸ்பீடில் வந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னா இப்படி ஒரு பாயிண்டில் சடனாக இதோட டயமீட்டர் பெருசாகும்போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து சம் லாஸஸ் வந்து நடக்கும் அதுதான் என்ன சொல்லுவாங்க எக்ஸ்பேன்ஷன் ஆஃப் பைப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது தனித்தனியாக நம்ம டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் செகண்ட் பார்த்தீங்கன்னா கான்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் பைப் இதே மாதிரி தான் கான்ட்ராக்ஷன் கான்ட்ராக்ஷன்னா என்ன இப்படி போயிட்டுருக்கு மறுபடியும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கான்ட்ராக்ஷன் வந்து நடக்குது இந்த இடத்துல அப்போது அதில் ஒரு லாஸ் ஆகும் அதுதான் என்ன சொல்லுவாங்க கான்ட்ராக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் பெண்டு அதாவது இப்போ இப்படி போயிட்டுருக்குன்னா சடனாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு பெண்டு வருது ஓகேவா பெண்டுனா என்ன ஒரு வளைவு இல்லைனா திருப்பம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லலாம் அந்த மாதிரி பெண்டு நடக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரு லாஸ் ஆகும் ஓகேவா அதுதான் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா லாஸஸ் டியூ டு பெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஃபோர் பார்த்தீங்கன்னா பைப் ஃபிட்டிங் பைப்பில் நம்ம வந்து ஏதாவது ஃபிட்டிங் வந்து நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணும்போது அந்த இடத்துலையும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங் வர்றதுனால ஒரு லாஸஸ் வந்து நடக்கும் ஓகேவா அப்புறம் ஃபிஃப்த் பாயிண்ட் என்னென்னா அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் அப்ஸ்ட்ரக்ஷன்னா என்ன இடையில் ஏதாவது ஒரு பொருளோ ஏதாவது ஒரு மெட்டீரியலோ இடையில் வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த மாதிரி ஏதாவது வரும்போது இது இதில் போய் இந்த ஃப்ளூயிட் வந்து போயிட்டு மோதும்போது பார்த்தீங்கன்னா அப்போ ஒரு லாஸஸ் வந்து நடக்கும் அதான் வந்து அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் சொல்கிறாங்க ஓகேவா இது இதுலாம் பார்த்திங்கன்னா மைனர் லாஸ் தான் ஃப்ரிக்ஷன் லாஸை கம்பேர் பண்ணும்போது இது வந்து கம்மியாக தான் இருக்கும் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லாங்கர் பைப்பு போகுது இப்போ இந்த மாதிரி லாங்கராக போயிட்டே இருக்குது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இது பார்த்திங்கன்னா இந்த ஏரியா இந்த சர்ஃபேஸ் பார்த்திங்கன்னா இன்னரில் அதிகமாக இட்டே போகும் அப்போ லாங்கர் பைப்பில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன லாஸ் அதிகமாக இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி நமக்கு கேட்பாங்க அப்போ நீங்கள் என்ன ஆன்சர் பண்ணணும் அப்படின்னா ஃப்ரிக்ஷன் லாஸ் தான் அதிகமாக இருக்கும் ஓகேவா ஓகேவா லாங்கர் பைப்பில் வந்து இதுதான் மைனர் லாஸ் இந்த லாஸை கம்பேர் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரிக்ஷன் லாஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க அதுதான் இது வந்து மேஜர் லாஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா அந்த ஏரியா வந்து அதிகமாகிட்டே போகும் உள்ள உள்ள சர்ஃபேஸ் இன்சைடு ஏரியா வந்து அதிகமாக இருக்கும் அதுதான் என்ன சொல்கிறாங்க ஃப்ரிக்ஷன் வந்து ஃப்ரிக்ஷன் லாஸ் வந்து லாங்கர் பைப்பில் வந்து அதிகமாக இருக்கும் நம்ம முன்னாடியே பார்த்துருந்த மாதிரி E1 வந்து நாட் ஈக்குவல் டு இ டூ வந்து இருக்கும் ஓகேவா ஃப்ளோ ஆகிற போது பைப்பில் இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு எனர்ஜி இந்த இடத்துல இருக்குமான்னு கேட்டிங்கன்னா இருக்காது அதுதான் இ ஒன் நாட் ஈக்குவல் டு இ டூ
ஓகேவா இந்த ரெண்டையும் ஆட் பண்ணீங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல இ ஒன்றுக்கு வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும் ஓகேவா இந்த ஹெச்எஃப்போட வேல்யூ தான் என்னென்னா ஃபோர் எஃப் எல் பி ஸ்கொயர் டிவைடட் பை டூ ஜிடி ஓகேவா ரொம்ப 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 முக்கியம் இது பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாமில் கேட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க இதை தான் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா டார்சி பேபேச் ஈக்குவேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா எல்லா எக்ஸாம்லேயுமே இது அடிக்கடி கேட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க இந்த டாப்பிக்லேயே பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஃபஸ்ட்டு இந்த ஹெட் லாஸ்ட்டு அப்புறம் மைனர் லாஸ்ட்டில் இருந்து சம் கொஸ்டின் வந்து கேட்பாங்க இது வந்து ரொம்ப முக்கியம் இது நோட் பண்ணிக்கோங்க டார்சி வைபஜ் ஈக்குவேஷனாக என்ன அப்படின்னு ஆப்ஷனில் கொடுத்து கேட்கலாம் அப்புறம் இன்னொன்று கேட்பாங்க எப்படின்னா ஹெட் லாஸ் டியூ டு ஃப்ரிக்ஷன் வந்து வெலாசிட்டிக்கு எப்படி வேரி ஆகுது அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்பாங்க ஓகேவா ஹெச்எஃப் அப்படிங்கிறது தான் என்ன சொல்லுவோம் ஹெட் லாஸ் டியூ டு ஃப்ரிக்ஷன் இந்த ஹெட் லாஸ் டியூ டு ஃப்ரிக்ஷன் வந்து வெலாசிட்டிக்கு எந்த மாதிரி வேரி ஆகுது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுக்கு வந்து வி ஸ்கொயர் ஓகேவா அதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ இதே மாதிரி இன்னொன்று கேட்பாங்க ஹெட் லாஸ் டியூ டு ப்ரெஷர் ஹெட் அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்பாங்க அது ஹேக் அண்ட் பாய்ஸ்லஸ் ஈக்குவேஷன் வரும் அங்கே பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி டூ மியூ விஎல் அப்படிங்கிற மாதிரி வரும் அதெல்லாம் நம்ம நெக்ஸ்ட்டு பார்க்கலாம் அப்போ அதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வி மட்டும் தான் இருக்கும் ஓகேவா அந்த ப்ரெஷர் டாப்பில் வரும்போது அதுவும் இதுவும் கன்ஃபியூஸ் ஆகும் உங்களுக்கு ஆப்ஷனில் கொடுக்கும்போது எப்படி கேட்பாங்கன்னா ஹெட் லாஸ் டியூ டு ஃப்ரிக்ஷன் கேட்டாங்க அப்படின்னா வி ஸ்கொயர் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம வேரி ஆகும் ஸ்கொயர் ஆஃப் வெலாசிட்டி அப்படிங்கிறது நீங்கள் சூஸ் பண்ணணும் அங்கே வந்து வீனும் கொடுத்துருப்பாங்க ஆப்ஷனில் ஓகேவா வெலாசிட்டி நார்மலாக கொடுத்துருப்பாங்க அது எதுக்கு வரும் அப்படின்னா ஹெட் லாஸ் டியூ டு ப்ரெஷர் டாப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த வேர்டு உங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியம் கன்ஃபியூஸ் ஆகிடக்கூடாது அதுக்காக தான் இதெல்லாம் திரும்ப சொல்கிறேன் இப்போ இதோட நொட்டேஷன் இந்த வேல்யூலாம் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் வி அப்படின்னா நம்ம பார்த்துட்டோம் ஏற்கனவே இது என்ன வெலாசிட்டி அந்த ஃப்ளூயிடு ஃப்ளோ ஆகுது இல்லையா அந்த ஃப்ளூயிடோட வெலாசிட்டி ஓகேவா அப்புறம் இந்த எஃப் எஃப்னா என்ன கோஎஃபிஷியண்ட் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா அது வந்து எதை பொறுத்து இருக்குன்னா ரெனால்ஸ் நம்பரை பொறுத்து இருக்கும் ஆர்இ அப்படின்னு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா லென்த் ஆஃப் தி பைப்பு அப்படின்னா என்ன எல் அப்புறம் டி வந்து டயமீட்டர் ஆஃப் த பைப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வேறு என்ன இருக்குன்னா இந்த எஃப் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா மாடிஃபை பண்ணி எழுதுவாங்க அதாவது எஃப் டேஷ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் எஃப் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க ஓகேவா இந்த எஃப் டேஷ்னா என்னென்னா ஃப்ரிக்ஷன் ஃபேக்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒன்றும் இல்லை இப்போ இந்த ஹெச்எஃப் அப்படிங்கிற ஹெட் லாஸ் டியூ டு ஃப்ரிக்ஷன் இந்த ஃபார்முலா வந்து மாடிஃபை பண்ணி சொல்லுவாங்க அதாவது எஃப் டேஷ் இந்த ஃபோர் எஃப்க்கு பதிலாக எஃப் டேஷ்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் அப்படின்னா எஃப் டேஷ் இன்டு எல் வி ஸ்கொயர் டிவைடட் பை டூ ஜிடி அப்படிங்கிற மாதிரி நமக்கு வந்து கிடைக்கும் ஓகேவா இதையுமே நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா எஃப் டேஷ் எஃப் இதையுமே மாற்றி கேட்பாங்க அப்புறம் எஃப் டேஷ்னு கொடுத்துட்டு இந்த எஃப் டேஷ் என்ன அப்படின்னு உங்களுக்கு கேட்கலாம் எஃப் டேஷ்னா என்ன ஃப்ரிக்ஷன் ஃபேக்டர் ஓகேவா எஃப் டேஷோக்கு எஃப் டேஷோட வேல்யூ என்ன ஃபோர் இன்ட்டு எஃப் எஃப்னா என்ன கோ எஃபிஷியண்ட் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் அதுக்கு வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும் இந்த ஃபார்முலாவும் முக்கியம் எதுவுமே நோட் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் இந்த ஃபார்முலாவை தான் பார்த்தீங்கன்னா மாடிஃபை பண்ணி எழுதுவாங்க அதாவது என்னென்னா ஹெச் ஈக்குவல் டு நம்ம பார்த்தோம் ஃபோர் எஃப் எல் வி ஸ்கொயர் டிவைடட் பை டூ ஜி டி அப்படிங்கிற மாதிரி பார்த்தோம் இப்போ என்னென்னா இதில் இருந்து அப்படியே செசிஸ் ஈக்குவேஷன் செசிஸ் ஃபார்ம்லாம் சொன்னோம்ல அது வந்து சால்வ் பண்ணுவாங்க செசிஸ் ஃபார்ம்லாம் முக்கியம் நமக்கு எக்ஸாமில் அடிக்கடி கேட்டிருக்காங்க லாஸ்ட் டைம் கூட அதில் இருந்து கொஸ்டின்ஸ் வந்து வந்திருக்கு இந்த எல்லை வந்து அப்படியே கீழே கொண்டு வாங்க ஹெச் டிவைடட் பை எல் ஓகேவா அப்போ இங்கே என்ன இருக்கும் ஃபோர் எஃப் வி ஸ்கொயர் டிவைடட் பை டூ ஜிடி ஓகேவா இந்த எல்லை மட்டும் அப்படியே கீழே கொண்டு வந்திருக்கோம் இந்த எல்லை என்ன சொல்லுவாங்க ஹெச் டிவைடட் பை எல் அப்படிங்கிறத என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ஹைட்ராலிக் கிரேடியண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஐ அப்படின்னு எடுத்துக்கோங்க ஹைட்ராலிக் கிரேடியண்ட் ஐ ஈக்குவல் டு இதை அப்படியே நம்ம எழுதிக்கலாம் ஃபோர் எஃப் வி ஸ்கொயர் டிவைடட் பை டூ ஜிடி அல்டிமேட்டாக செசிஸ் ஃபார்முலாவில் என்ன சால்வ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா வெலாசிட்டி தான் கண்டுபிடிப்பாங்க அப்போ வெலாசிட்டி தான் நமக்கு தேவை அப்போ வெலாசிட்டி மட்டும் இங்கே வச்சுட்டு மற்றதெல்லாம் இந்த பக்கம் கொண்டு
இப்போ இதில் இன்னொரு டேம் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவாங்க அதுதான் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ராலிக் ரேடியஸ் இல்லைனா ஹைட்ராலிக் மீன் டெப்த் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இதை வந்து நார்மலாகவே நமக்கு ஹைட்ராலிக் மீன் டெப்த்தோட வேல்யூ வந்து உங்களுக்கு கேட்பாங்க அதாவது என்னென்னா ஹைட்ராலிக் மீன் டெப்த்னா எம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா இல்லைனா ஹைட்ராலிக் ரேடியஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுக்கு என்ன ஃபார்முலா அதாவது இந்த எம்முக்கு என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னா ஏரியா டிவைடட் பை பெரிமீட்டர் ஓகேவா ஏரியா டிவைட் பை பெரிமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏரியானா என்ன இது ஒவ்வொரு செக்ஷனை பொறுத்து நமக்கு மாறும் ஒரு சர்க்குலர் செக்ஷன்னா ஏரியாவுக்கு என்ன வரும் ஃபைவ் டி ஸ்கொயர் பை ஃபோர் வரும் பெரிமீட்டர் என்ன வரும் ஃபைவ் டி அப்படிங்கிற மாதிரி நமக்கு வரும் அதுக்கு நம்ம எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு சர்க்குலர் செக்ஷன் இருக்கு சர்க்குலர் செக்ஷனோட டயாமீட்டர் வந்து கேபிட்டல் டி அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிறோம் இது வழியாக தான் நமக்கு வந்து ஃப்ளூயிட் பாஸ் ஆகுது இப்போ இதோட எம் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவாங்க ஏரியா என்ன ஃபை டி ஸ்கொயர் டிவைடட் பை ஃபோர் அது ஏரியா பெரிமீட்டர் என்ன பெரிமீட்டர்னால் இதோட சுற்றளவு அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதுக்கு என்ன ஃபார்முலானா பை டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நமக்கு தெரியும் இப்போது இந்த பை பை கேன்சல் பண்ணிடலாம் இங்கே டி இங்கே ஒரு டி கேன்சல் ஆகிரும் என்ன கிடைக்கும் டி பை ஃபோர் அப்படின்னு கிடைக்கும் இங்கே டி பை ஃபோர் எங்கே இருக்குது இங்கே ஒரு டி இருக்குது இங்கே ஒரு ஃபோர் இருக்குது அப்போ அந்த டி பை ஃபோருக்கு பதிலாக நம்ம என்ன எழுதலாம் எம் அப்படின்னு எழுதலாமா இப்போ எம் போட்டிங்கன்னா என்ன கிடைக்கும் இங்கே வி ஸ்கொயர் அப்படியே இருக்கும் இங்கே வந்து ஐ வந்து இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு இந்த டி பை ஃபோர் மட்டும் எடுக்கணும் அப்போ டூ ஜி இந்த எஃப் வந்து அப்படி இருக்கும் இப்போ டி பை ஃபோருக்கு என்ன எம் எம்னா என்ன ஹைட்ராலிக் மீன் டப் இல்லைனா ஹைட்ராலிக் ரேடியஸ் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துப்போம் இப்போ எம்முமே உங்களுக்கு வந்து எக்ஸாம்பிள் வந்து கேட்கலாம் ஓகேவா அதாவது டயாமீட்டர் ஒரு வேல்யூ கொடுத்துட்டு இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு டயாமீட்டர் வந்து ஒரு ஃபார்ட்டி சென்டிமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க கொடுத்துட்டு எம்மோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா எப்படி சால்வ் பண்ணுவீங்க டயாமீட்டர் நமக்கு தெரியும் ஃபார்ட்டி டிவைடட் பை ஃபோர் போட்டிங்கன்னா டென் வந்து நமக்கு கிடைக்கும் ஓகேவா டென் சென்டிமீட்டர் ஹைட்ராலிக் மீன் டெப்த் அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணலாம் இதையுமே நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த எம்முக்கு பதிலாக நம்ம டி பை ஃபோருக்கு பதிலாக எம்மு வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டோம் வேறு என்ன இருக்குது இந்த வி இருக்குது வெலாசிட்டி தான் நமக்கு தேவை அப்போ எல்லாத்தையுமே நம்ம ரூட் எடுக்கணும் ஓவராலாக நம்ம ரூட் எடுத்தோம் இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா ரூட் எடுக்கணும் அப்போ இங்கே ஐ ரூட் ஆஃப் டூ ஜி டிவைடட் பை எஃப் பார்த்தீங்கன்னா எம் இருக்கும் ஓகேவா இப்போ இங்கே தான் ஒரு கான்ஸ்டண்ட் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க அதாவது இந்த ரூட் ஆஃப் டூ ஜி டிவைடட் பை எஃப்பை தான் சி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா செஸ் இஸ் கான்ஸ்டண்ட் இப்போ என்ன கிடைக்கும் வி ஈக்குவல் டு டூ ஜி பை எஃப்க்கு பதிலாக சி போடுறோம் ரூட் ஆஃப் எம் இன்டு ஐ ஓகேவா எம் இங்கே இருக்குது ரூட் ஐ இருக்குது ரெண்டையுமே சேர்த்து ஒன்றான நம்ம எழுதிட்டோம் ஓகேவா இதான் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா செஸ்இஸ் ஃபார்முலா இல்லைனா செஸ்இஸ் ஈக்குவேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா இதையுமே நோட் பண்ணிக்கோங்க செஸ்இஸ் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த ரூட் ஆஃப் டூ ஜி பை எஃப்க்கு பதிலாக தான் என்ன போடுவாங்க அப்படின்னா செஸ்இஸ் கான்ஸ்டன்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சி அப்படின்னு நம்ம கொண்டு வருவாங்க அந்த சிக்கு பதிலாக அந்த ரூட் ஆஃப் டூ ஜி பை எஃப்க்கு பதிலாக சி போட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் சி ரூட் ஆஃப் எம்ஐ அப்படின்னு கிடைக்கும் இந்த எம்ஐ அப்படிங்கிறது ரூட்டில் இருக்குது நம்ம சேர்த்து எழுதிட்டோம் ஓகேவா இதுதான் செசிஸ் ஃபார்முலா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வி ஈக்குவல் டு வெலாசிட்டி ஈக்குவல் டு சி ரூட் ஆஃப் எம்ஐ இதுதான் செசிஸ் ஃபார்முலா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதை வச்சு நமக்கு நம்ம முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா காலேஜ்லாம் நம்ம சம் வந்து சால்வ் பண்ணியிருப்போம் இங்கே சம்லாம் நம்ம கேட்க போகிறது கிடையாது சிம்பிளாக உங்களுக்கு என்ன கேட்பாங்கன்னா இதை இந்த எம்னா என்ன அப்படிங்கிற மாதிரி உங்களுக்கு கேட்கலாம் இல்லைனா இல்லைனா இந்த எம்முக்கு ஏதாவது வேல்யூ கொடுத்து அதை சால்வ் பண்ண சொல்லி உங்களை கேட்கலாம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு இதிலேருந்து ஒரு டேம் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவாங்க அதாவது நமக்கு தெரியும் அதாவது எஃப் என்ன சொன்னோம் எஃப் டேஷ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் எஃப் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னோம் அப்படி தானே எஃப் டேஷ்னா என்ன ஃப்ரிக்ஷன் ஃபேக்டர் எஃப்னா கோஎஃபிஷியன் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்போ சி ஈக்குவல் டு என்ன பார்த்துருக்கோம் இந்த செசிஸ் கான்ஸ்டன்ட்டுக்கு பதிலாக தான் ரூட் ஆஃப் டூ ஜி பை எஃப்க்கு பதிலாக நம்ம செசிஸ் கான்ஸ்டன்ட் வந்து போட்டிருக்கோம் இப்போது இந்த
டிவிடன் பை எஃப் டேஷ் டிவிடன் பை ஃபோர் அப்படின்னு கிடைக்கும் இப்போ சி சி ஈக்குவல் டு இந்த ஃபோர் அப்படி மேலே போச்சுன்னா எயிட் ஜி டிவிடட் பை எஃப் டேஷ் ரூட் ஓகே இதுவுமே உங்களுக்கு எக்ஸாமில் வந்து கேட்பாங்க ஓகே இந்த எஃப் டேஷ் வந்து சியை பொறுத்து எப்படி வேரி ஆகுது அப்படின்னு கேட்பாங்க அதாவது இந்த சி ப்ரொபோஷனல் டு ஒன் பை ரூட் எஃப் டேஷ் இந்த மாதிரி தானே வேரி ஆகுது இதையுமே உங்களுக்கு எக்ஸாமில் வந்து கேட்கலாம் இதுவுமே நோட் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஃபார்ம்லாவும் கேட்கலாம் எஃப் கொடுத்தாங்கன்னா மேலே டூ ஜி வரும் அது எப்படி வந்து எயிட் ஜியாக மாறிச்சின்னு பாருங்கள் இந்த எஃப் டேஷ் எஃப்க்கு பதிலாக எஃப் டேஷ் பை ஃபோர் வந்து போட்டிருக்கோம் இது நோட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு இதோட யூனிட் வந்து உங்களுக்கு கேட்பாங்க இந்த சியோட யூனிட் என்ன அப்படின்னு கேட்பாங்க பாருங்கள் நீங்களே கண்டுபிடிக்கலாம் இந்த ஜிக்கு என்ன யூனிட் போடுவோம் அப்படின்னா மீட்டர் டிவைடட் பை செகண்ட் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிற மாதிரி போடுவோம் ஓகேவா ரூட் ஆஃப் மீட்டர் டிவைடட் பை செகண்ட் ஸ்கொயர் இந்த எஃப்க்கு ஏதாவது யூனிட் இருக்கான்னு கேட்டிங்கன்னா யூனிட் கிடையாது இப்போ இதுக்கு ரூட் எடுத்திங்கன்னா என்ன கிடைக்கும் எஸ்ஸுக்கு ரூட் எடுத்திங்கன்னா எஸ் மட்டும் தான் இருக்கும் ரூட் எம் டிவைடட் பை எஸ் இந்த ரூட் இந்த ஸ்கொயர் வந்து கேன்சல் ஆயிரும் எம்முக்கு மட்டும் ரூட் இருக்கும் ஓகேவா இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா ரூட் எம் டிவைட் பை எஸ் தான் இந்த செஸ்இஸ் கான்ஸ்டன்டோட யூனிட் ஓகேவா ஒரு இது பார்த்தோம் அப்படின்னா எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக பார்த்துடணும் நமக்கு எப்படி வேணால் எக்ஸாமில் வந்து கேட்கலாம் இதோட டைமென்ஷனல் யூனிட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த டைமென்ஷனல் யூனிட் எப்படி இருக்குன்னா எம்னா மீட்டர் மீட்டரை எதுக்கான மெஷர்மெண்ட் அப்படின்னா லென்த்துக்கான மெஷர்மெண்ட் எஸ் அப்படின்னா என்ன செகண்ட் செகண்ட் எதுக்கானது அப்படின்னா டைம் கொண்டானது அப்போ இதை கால்குலேட் பண்ணும்போது நம்ம டைமென்ஷனல் யூனிட் என்ன வரும்னா செஸ்இஸ் கான்ஸ்டன்ட்டுக்கு எம்எல்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது எம்னா என்ன இதில் வந்து மாஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எம் நாட் இங்கே எம் அதாவது கேஜி கிராம் அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நம்ம எம் அப்படின்னு போடுவோம் இல்லை அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இங்கே எல் மட்டும் தான் இருக்குது எல்லுமே ரூட்டில் இருக்குது இப்போ எல் பவர் ஒன் பை டூ அப்படின்னு போடுவாங்க ஓகேவா லென்த் அப்படின்னா என்ன மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதுக்கு தான் போட்டிருக்கோம் ரூட்டை ஒன் பை டூ அப்படின்னு எழுதியிருக்கோம் அப்புறம் செகண்ட் செகண்ட் பார்த்தீங்கன்னா கீழே இருக்குது அதாவது டிவிஷனில் நமக்கு டினாமினேட்டரில் இருக்குது அப்போது இதை என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா எம்எல் டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டி இன்வர்ஸ் ஓகேவா இனிமேல் நோட் பண்ணிக்கோங்க எம் நாட் எல் பவர் ஒன் பை டூ டி ப டி பவர் மைனஸ் ஒன் இது பார்த்தீங்கன்னா இதோட செஸ்இஸ் கன்சனோட டைமென்ஷனல் யூனிட் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது எல்லாமே உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான டாபிக் இதை பார்த்து அப்படி நீங்கள் நோட்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கோங்க புரியல அப்படின்னா இன்னொரு டைம் ஜாயின் பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம அந்த பைப்பில் நடக்கக்கூடிய லாசஸ் சடன் கான்ட்ராக்ஷன் அப்புறம் எக்ஸ்பென்ஷன் இது மூலமாக நடக்கக்கூடிய பைப்பில் நடக்கக்கூடிய லாசஸ் பற்றி நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்